Hi, this is Rohit, your chemistry teacher. Nice to meet you, everyone. Chlorine. Namakariam Udu Pradhana Pata non metalana chlorine. Haven't you seen the bleaching powder being used for water purification? Aren't you familiar with the smell of bleaching powder? That is the smell of chlorine, which is the major component of bleaching powder. In 1774, the scientist called Carl William Shelley discovered chlorine gas, but he didn't recognize it. Idiham other identifies Idiranilla, but Humphrey Davy and the scientist Tana, our gas chlorine and the Kandiat, Kandathiad. Namakariam chlorine valere reactivity could the lulu element either Gunda, other Sodantra might a carnapadanilla, other compound Rubatilana, chlorine, carnapadana. നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്ലോറിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട്സ് എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഏതൊക്കെയാണ് ക്ലോറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോമ്പൗണ്ടുകൾ എന്നും അവയുടെ ഉപയോഗം പിന്നീട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലോറിൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ക്ലോറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോമ്പൗണ്ട്സുകൾ First one, hydrogen chloride, HCl, hydrochloric acid also known as HCl. Next one, sodium chloride. Sodium chloride are table salt ID you see another. Add bleaching powder, CaOCl2. Preparation of chlorine. Chlorine gas laboratory lengene prepare yinu. Namukku parishoodhi kya. Uri round bottom flask ile namula concentrated HCl hydrochloric acid or hydrogen chloride edukku nnu kude potassium parmagnate crystals u. Adhenu adivasham nannayi chooda akku nnu. Chooda akku nnu samayit eva thammil chemical reaction nandakku nnu. Up a portu very another chlorine gas, coode, water, vapor. Ingene portu very in the water vapor ne absorb which in the new entitana, sulfuric acid, editing another. Up out another another, if water vapor, portu very in the summit, sulfuric acid in your prathea the end, sulfuric acid evita water undo, adinake absorb which yanu low tendency, sulfuric acid under. Up a ingene portu very in the Water vapor ne sulfuric acid absorb yinu. Adu vundu thanne sulfuric acid drying agent anna peri ila ariyya pedunu. Sulfuric acid uru drying agent anna. Dry yinu varanyal onakki edukka. Appa yivada water vapor poruttu verunnadhi ne onakki edukka nada function anna sulfuric acid uru chee nada. Shesham water onnu millata chlorine namal uru gas jari il shake irikki nuu. Namak ariyam chlorine air ne kalum density kooduthal anna. I want to repeat once more. That is the water is in the water. 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 The Chlorine gas in the code, HCL, HCL, one no parano, other water absorbing, code idin to buy product on water. Up a water vapor within the summit, sulfuric acid lude, pass a can the summit, the water vaporness, sulfuric acid absorbing. Other number of parano, sulfuric acid is drying agent, drying agent in the one that is irpum, a lengthy water, water name, valiched to the canola, which she arc under sulfuric acid. अंगने वाटर ने अब्जोर्ब भी इधर इन्हीं शेषम क्लोरिंग गैस नेहर नमलो री गैस जारील शेगरी के ना नमक आर्यम एयर ने कालों डेंसिटी कोड दे लोग लगे कुण्ड आना नेहरे बीच क्लोरिन गैस ने शेगरी के ना इवेन नलगे ना केमिकल रिएक्शन आना टू के एम ने फॉर पोटासियम परमांगनेज नमक आर्यम एचसीएलओ अब हम नमक के गिट्टन ना दे पोटासियम क्लोराइड टू केसीएल मैं मैंगनीज क्लोराइड टू एमएनसीएल टू कूड़े वाटर वेपर कूड़े क्लोरिंग क्या सम 
നമുക്കറിയാം വാട്ടറിനെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് സി എൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാട്ടറിനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ദെൻ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഗ്രീനിഷ് എല്ലോ കളറാണ് നമ്മൾ പറയില്ല പിസ്ത പച്ച എന്നുള്ള ആ കളറാണ് ക്ലോറിൻ്റെ കളർ ദെൻ പഞ്ചൻ്റെ സ്മെല്ലാണ് മൂക്കിൽ കുത്തി തുളച്ച് കയറുന്ന സ്മെല്ല് ദെൻ ഡെൻസിറ്റി മോർ ദാൻ എയർ എയറിനേക്കാളും ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ബ്ലീച്ചിങ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ക്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ്റെ ബ്ലീച്ചിങ് ആക്ഷൻ നമുക്കറിയാം ക്ലോറിൻ വൈഡായിട്ട് ബ്ലീച്ചിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഗ്യാസ് ജാറിൽ കുറച്ച് കളറുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ലീവ്സ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പീസസ് ക്ലോത്തിൻ്റെ പീസസ് കളേഡ് ക്ലോത്ത് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഇതൊക്കെ നനച്ചിട്ട് ഒരു ക്ലോറിൻ നിറച്ച ഗ്യാസിൽ നമ്മൾ മൂടി വയ്ക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിൽ ക്ലോറിൻ ഒരു കെമിക്കൽ വെപ്പൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജർമ്മനി ശത്രു സൈന്യം വരുന്ന സമയത്ത് ക്ലോറിൻ നിറച്ച ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രൂക്ഷഗന്ധം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ശ്വാസം മുട്ടിയിട്ട് മരിക്കും ഇപ്പോഴും ക്ലോറിൻ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് അണുനാശിനി ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലോറിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്താണോ ആ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പിക്ചറിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ നമുക്ക് ആ റെഡ് കളറ് ഫ്ലവറൊക്കെ ക്ലോറിൻ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് അത് ബ്ലീച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റെഡ് കളറൊക്കെ എന്തായിട്ട് മാറി വൈറ്റ് കളറായിട്ട് ക്ലോറിൻ്റെ ഒരു മേജർ യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വാട്ടർ ബോൺ ഡിസീസസ് ഒക്കെ ഒരു പരിധി വരെ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലോറിൻ എന്ന ഗ്യാസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തോടു കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വാട്ടർ ബോൺ ഡിസീസസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒഴിവായി എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തത് ഇതാണ് ഡിസിൻ ഡിസിൻഫെക്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്ലോറിന് അപ്പോൾ ക്ലോറിന് നമുക്കറിയാം അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്ലീച്ചിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഡ്രൈ വാഷ് ഡ്രൈ ക്ലീനിങ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് നമ്മളതിൻ്റെ യൂസേഴ്സിൽ വിശദമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നിറമുള്ള പൂക്കൾ ലീഫ് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോത്ത് കോട്ടൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറൊക്കെ നനച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ഗ്യാ ക്ലോറിൻ നനച്ച ഗ്യാസ് ചാറിൽ നിറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിനെല്ലാം ബ്ലീച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആര് ക്ലോറിന് ഈ ബ്ലീച്ചിങ്ങിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ നോക്കുകയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ നനച്ചിട്ടാണ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലോറിൻ ഗ്യാസും വാട്ടറും തമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് എച്ച് സി എൽ അക്വസ് എച്ച് ഒ സി എൽ ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോമ്പൗണ്ടാണ് എച്ച് ഒ സി എൽ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പോ ക്ലോറസ് ആസിഡ് ആണ് ഈ ഹൈപ്പോ ക്ലോറസ് ആസിഡ് ഫോംഡ് ആസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് അൺസ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡീകമ്പോസസ് അപ്പോൾ ഈ എച്ച് ഒ എച്ച് ഒ സി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹൈപ്പോ ക്ലോറസ് ആസിഡ് അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ അത് ഡൈയുമായിട്ട് കളറുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എച്ച് സി എലും അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിജനും ഓക്സിജൻ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും അതൊരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് നേസൻ്റ് ഓക്സിജൻ നവജാത ഓക്സിജൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഓക്സിജൻ ആണെന്ത് ബ്ലീച്ചിങ് കപ്പാസിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതാണ് മറ്റുള്ളവയെ ബ്ലീച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ക്ലോറൈഡ് നമുക്ക് ക്ലോറൈഡിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമ്മളൊരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ കുറച്ച് ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ എടുക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആയിക്കോട്ടെ എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ഒഴിക്കുകയാണ് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വൈറ്റ് കേഡി പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് സിൽവർ നൈറ്റേറ്റ് ഒഴിക്കുന്നു
എൻ എ എൻ ഒ ത്രീ ഇതിനെ നമ്മളെന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഡബിൾ ഡീകമ്പോസിഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി യൂസസ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ക്ലോറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട യൂസ് നമുക്കറിയാം വാട്ടർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ആണ് പിന്നെ ബ്ലീച്ചിങ് ഫോർ ബ്ലീച്ചിങ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ നമ്മൾ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈ ക്ലീനിങ്ങിന് ടു പ്രിപ്പയർ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് പെസ്റ്റ് കീടനാശിനിയൊക്കെ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം കീടനാശിനി രൂക്ഷഗന്ധമുള്ള കീടനാശിനികൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്മോൾ ക്രീച്ചേഴ്സൊക്കെ എന്തു ചെയ്യും അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോകും നെക്സ്റ്റ് ടു റിമൂവ് സ്റ്റെയിൻ ഫ്രം ക്ലോത്ത്സ് നമ്മളെ വസ്ത്രങ്ങളിലൊക്കെ മഷി പുരണ്ടാലും അതുപോലെ കളറൊക്കെ പുരണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ക്ലോറക്സ് അതിലെ മെയിൻ കണ്ടൻറ്റ് ക്ലോറിൻ ആണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ സംഗതിക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടു റിമൂവ് സ്റ്റെയിൻ ഫ്രം ക്ലോത്ത്സ് അതിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലോറിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ടു പ്യൂരിഫൈ വാട്ടർ വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ടു പ്രിപ്പർ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈർപ്പമില്ലാത്ത മോയ്സ്ചർ ഇല്ലാത്ത കുമ്മായ പൊടിയിലൂടെ ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് പാസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ത് നിർമ്മിക്കുന്നത് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ നിർമ്മിക്കുന്നത് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഈസ് പ്രിപ്പേർഡ് ബൈ പാസിങ് ഡ്രൈ ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് ഓവർ ഡ്രൈ സ്ലേക്കഡ് ലൈൻ ഈർപ്പമില്ലാത്ത കുമ്മായ പൊടിയിലൂടെ ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് കടത്തി വിട്ടിട്ടാണ് എന്ത് നിർമ്മിക്കുന്നത് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ നമുക്കറിയാം ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറിൻ്റെ യൂസ് വാട്ടർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ആണ് മെയിൻ യൂസ് യൂസസ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി കുറച്ച് റിയാക്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്നും ഡീകമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്നും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്നും ഡബിൾ ഡീകമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്നും അപ്പോൾ കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ കമ്പൈൻ ചെയ്യുക രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ എലമെൻസോ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട്സോ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ മോളിക്യൂൾസ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷനാണ് കോമ്പിനേഷൻ ഡീകമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് അത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഫാക്ടറുകളായിട്ട് ഏതാണോ അതിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റ് ഫാക്ടർ അതായിട്ട് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ അടുത്തത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മറ്റൊന്നാൽ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെടുക വലിച്ചെടുക്കപ്പെടുക നെക്സ്റ്റ് ഡബിൾ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഡബിൾ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു മാറിയിട്ടുള്ളൂ എന്തായിരുന്നു അത് അയേൺസിനെ പരസ്പരം മാറ്റിയിട്ട് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണ് ഡബിൾ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഫസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ ടു കെ സി എൽ പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു പൊട്ടാസ്യവും ക്ലോറീനുമായിട്ട് നമുക്കറിയാം അത് യാതൊരു കൺഫ്യൂഷനില്ല കോ ഡീകമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് അത് കമ്പോണൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് വൺ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് നമ്മൾ പറയില്ല മാർബിൾ അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡുമാണ് നമുക്കറിയാം അത് ഡീകമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ടു എച്ച് ഐ ഹൈഡ്രജൻ അയോഡൈഡ് അത് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസും അയോഡിനുമായിട്ട് മാറുന്നു അതും നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തതാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡും സിൽവർ നൈട്രേറ്റും തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡും പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റും ഉണ്ടാകുന്നു അയോൺസിനെ പരസ്പരം വ വെച്ച് മാറി പൊട്ടാസ്യം ഇവിടെ അപ്പുറത്ത് നൈട്രേറ്റ് അങ്ങനെ പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റ് ഇവിടെ സിൽവറും അതേപോലെ ക്ലോറിനും സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഇ ആണ് അത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഒരു മെറ്റൽ ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുക ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെടുക അപ്പോൾ എം ജി പ്ലസ് ടു എച്ച് സി എൽ ഗേവ്സ് എം ജി സി എൽ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു നെക്സ്റ്റ് വൺ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും തമ്മിൽ ചേർന്നിട്ട് എന്തുണ്ടാകുന്നു വാട്ടർ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോസസ്സ് ഇട്ട് മഗ്നീഷ്യം സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ അവിടെ മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റും ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസും ഉണ്ടാകുന്നു നെക്സ്റ്റ് സോഡിയം സൾഫേറ്റ് ബേരിയം ക്ലോറൈഡുമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച എക്സാമ്പിൾ ബേരിയം സൾഫേറ്റും സോഡിയം ക്ലോറൈഡും നമുക്കറിയാം ഡബിൾ ഡീകമ്പോസിഷൻ ആണത